नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एम पी एस सी टाइम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन यूट्यूब चैनल मे अपना स्वागत है आज अपन कवर करना आहोत दोन सप्टेंबर दोन हजार सत्रह चालू घड़मोड़ नोट्स ओके लोकसत्ता सका महाराष्ट्र टाइम्स और इतर सुधा मराठी न्यूज पेपर्स ये सो डेफिनेटली वीडियो तुम्हें शेवपर्यंत बगा ये तुम्हारा नक्की फायदा हा हो सो ले स्टार्ट फर्स्ट है अहमदाबाद मनले जागतिक वारसा शहर ओके अहमदाबाद जागतिक वारसा शहरा दर्जा मिले है तो जागतिक वारसा शहर मिलवे अहमदाबाद हे देशातील पहिले शहर ठरलेले आहे ओके आणि या नव्या दर्जामुळे अहमदाबाद पालिका सर्व कार्यक्रमात तसेच लेटर हेडवर जागतिक वारसा शहराचा लोगो वापरू शकणार आहे गुजरात राज्यात आता जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा मिळालेली तीन ठिकाणी झालेल्या आहेत फर्स्ट आहे पावागड सेकंड आहे रानकी वाव आणि थर्ड आहे अहमदाबाद युनेस्कोच्या महासंचालिका इरिना बोकोव्हा यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांच्याकडे याबाबतचे अधिकृत प्रमाणपत्र सुपूर्द केलेलं आहे यावेळी उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आणि महापौर गौतम शहा उपस्थित होते ओके सो याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं की अहमदाबाद हे जागतिक वारसा शहर मिळवणारं किंवा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी मिळवणारं पहिले शहर देशातील पहिले शहर ठरलेलं आहे आणि गुजरातमध्ये आता जागतिक वारसा स्थळ मिळालेली एकूण तीन ठिकाणं झालेली आहेत एक आहे पावागड सेकंड आहे रानकीवाव थर्ड आहे अहमदाबाद युनेस्कोच्या महासंचालक आहेत इरिना बोकोवा ओके आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत विजय रुपानी उपमुख्यमंत्री आहेत नितीन पटेल आणि महापौर आहेत अहमदाबादचे गौतम शहा राष्ट्रगीताचा अवमान केला शिक्षा राष्ट्रगीताचा अवमान केला शिक्षा होणार आहे तर चीनच्या संसदेने राष्ट्रगीताचा अवमान करणारच कडक शिक्षा करण्याचा कायदा मंजूर केलेला आहे ओके चीनच्या संसदेने राष्ट्रगीताचा अवमान करणारच कडक शिक्षा करण्याचा कायदा मंजूर केलेला आहे मार्च ऑफ फॉली नटियर्स हे चीनचे राष्ट्रगीत आहे ओके मार्च ऑफ फॉली नटियर्स हे चीनचे राष्ट्रगीत आहे जर कोणी राष्ट्रगीताचा अवमान केला तर पंधरा दिवसांचा तुरुंगास भोगावा लागणार आहे ओके म्हणजे राष्ट्रगीताचा अवमान केला शिक्षा हा कोणत्या ह्याच्यामध्ये झालेल्या आहेत तर चीनमध्ये ओके आणि मार्च ऑफ हॉलिनी व्हॉलिंटियर्स हे चीनचं राष्ट्रगीत आहे आणि याचा जर अवमान केला तर पंधरा दिवसाचा तुरुंगास बघावा लागणार आहे नंतर जे एम पांचाल आणि के एस पी राधाकृष्णन समिती ओके एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मधील शीख विरोधी दंगलीशी ओके शीख विरोधी दंगलीशी संबंधित एकशे नव्याण्णव प्रकरणे बंद करण्याच्या विशेष तपास पथकाच्या निर्णयाचे परीक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं जे एम पांचाल आणि के एस पी राधाकृष्णन समिती या दोन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमलेली आहे कशा संदर्भातील समिती आहे तर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मधील शीख विरोधी दंगलीशी संबंधित एकशे नव्याण्णव प्रकरणे बंद करण्याच्या विशेष तपास पथकाच्या निर्णयाचे परीक्षण करण्यासाठी ही समिती नेमलेली आहे नंतर बोफोर्स वरती पुन्हा सुनावणी होणार आहे तर बघा भाजप नेते अजय कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या बोफोर्स याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवलेली आहे ओके याचिका कुणी दाखल केलेल्या या प्रकरणामध्ये अजय कुमार अग्रवाल ते भाजपचे नेते आहेत यासाठी न्याय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांचे खंडपीठ सुनावणी करणार आहे बोफोर्स गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन हजार पाच मध्ये सध्या युरोपात असणारे उद्योजक बंधू हिंदुजा ब्रदर्स यांच्या विरोधात आरोप रद्द करण्याचे आदेश दिले होते त्याविरोधात अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती ओके सो हे लक्षात ठेवा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन हजार पाच मध्ये सध्या युरोपात असणारे उद्योजक बंधू हिंदुजा ब्रदर्स यांच्या विरोधातील आरोप रद्द करण्याचे आदेश दिले होते त्याविरोधात अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती आता बोफोर्स करार बघा भारत सरकार आणि स्वीडिश शस्त्र उत्पादक कंपनी ए बी बोफोर्स ओके स्वीडिश शस्त्र उत्पादक कंपनी ए बी बोफोर्स यांच्यात चोवीस मार्च एकोणीसशे रोजी चारशे एकशे पंचावन्न एम एमच्या हवीजर तोफांच्या खरेदीसाठी एक हजार चारशे सदतीस कोटींचा करार झाला होता आणि स्वीडिश रेडिओने सोळा एप्रिल एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये याच्यामध्ये राजकीय नेते आणि कंपनींची लाच घेतल्याची बातमी दिलेली होती त्याच्यानंतर हे प्रकरण जे आहे ते प्रकाशात आलेलं होतं एकदम सो हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित नंतर जे वाय पिल्ले भारतीय वंशांचे नेते जे वाय पिल्ले यांची सिंगापूरचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झालेली आहे ओके भारतीय वंशाचे नेते जे वाय पिल्ले यांची सिंगापूरचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झालेली आहे टोनी टँग किंग ओके टोनी टॅनकिंग यांच्या अध्यक्षपदाचा कालावधी संपलेला आहे ते सिंगापूरचे अध्यक्ष होते पण त्यांचा कालावधी संपलेला आहे त्याच्यामुळे हे पद रिक्त झालं होतं पुढील अध्यक्ष निवडीपर्यंत जे वाय पिल्ले सिंगापूरचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम करणार आहेत जे वाय पिल्ले यांचा जन्म सिंगापूरमध्ये झालेला आहे आणि ते माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत नंतर दिव्या देशमुख विश्व कॅडेट बुद्धिबळ स्पर्धेच्या बारा वर्ष वयोगटात दिव्यानं विजेतेपद पटकावलेलं आहे ओके त्यासाठी तिने भारताच्या लक्षिता रवीला पंचवीसाव्या फेरीत पराभूत केलेला आहे दिव्या ही भारतातील सर्वात कमी वयाची पहिला वयाची महिला फिडे मास्टर आहे ओके सर्वात कमी वयाची महिला फिडे मास्टर आहे म्हणजे हा ग्रँड किताब तिने पटकवलेला आहे दोन हजार चौदा मध्ये डर्बन मध्ये म्हणजे दक्षिण आफ्रिका मध्ये झालेल्या 
बुद्धिबळ स्पर्धेमध्ये तिने विश्व चॅम्पियनशिप तिने मिळवलेलं होतं ओके हे लावा लक्षात ठेवा दिव्या देशमुख विश्व कॅडेट बुद्धिबळ स्पर्धेच्या बारा वर्ष वयोगटात तिनं विजेतेपद पटकावलेलं आहे नंतर जयराम रमेश आधार सुधारणा विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून गृहित धरण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या मतास आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे आणि या याचिकेवर सुद्धा लवकर सुनावणी होणार आहे आणि याच्यासाठी खंडपीठ असणार आहे दीपक मिश्रा न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड ओके हे लक्षात ठेवा जयराम जयराम रमेश यांनी याचिका ही केलेली आहे आधार सुधारणा विधेयक हे अर्थ विधेयक म्हणून गृहित धरण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या मतास आव्हान देणारी याचिका आहे रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे हे लक्षात ठेवा इम्पॉर्टंट आहे नंतर बघा विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉक्टर तात्याराव लहाने यांची निवड झालेली आहे तर हे कुठं होणार आहे की इंडोनेशिया येथील बाली येथे दहा सप्टेंबर रोजी विश्व मराठी साहित्य संमेलन होणार आहे ओके हे एकूण सातवे विश्व साहित्य संमेलन असणार आहे एकूण सातवे लक्षात ठेवा यासाठी डॉक्टर तात्या तात्याराव लहाने यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झालेली आहे डॉक्टर तात्याराव लहाने मुंबईच्या जे जे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आहेत आणि वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित लेखन आणि लेखन व्यवहार हा यंदाच्या संमेलनाचा विषय आहे हे लक्षात ठेवा वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित लेखन आणि लेखन व्यवहार हा विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या सातव्या सातव्या जे विश्व मराठी साहित्य संमेलन आहे त्याचा विषय आहे या संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत कॅप्टन निलेश गायकवाड आणि शिवसंघ प्रतिष्ठानच्या सहकार्यानं हे साहित्य संमेलन आयोजित केलं जाणार आहे यापूर्वी अंदमान श्रीलंका थायलंड नेपाळ मॉरिशस आणि भूतान येथे हे साहित्य संमेलन पार पडलेलं आहे पाठमागिर संमेलनाचे अध्यक्ष आहेत संजय आवटे ओके सो अशा पद्धतीचे विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद डॉक्टर तात्याराव लहाने आहेत हे लक्षात ठेवा इंडोनेशियामधील बाली या ठिकाणी होते सातवा आहे जे जे रुग्णालयाचे अधिष्ठात आहेत ते मुंबईच्या वैद्यक क्षेत्राशी संबंधित लेखन आणि लेखन व्यवहार हा यंदाच्या संमेलनाचा विषय आहे स्वागत अध्यक्ष आहेत कॅप्टन निलेश गायकवाड शिवसंघ प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने होणार आहे अंदमान श्रीलंका थायलंड नेपाळ मॉरिशस आणि भूतान येथे संमेलन पार पडणार आहे पाठीमागील संमेलनाचे अध्यक्ष होते संजय आवटे नंतर पाकिस्तान कोर्टिंग द अबिस या पुस्तकाचे लेखक आहेत तिलक देवशेर लक्षात ठेवा पाकिस्तान कोर्टिंग द अबिस या पुस्तकाचे लेखक आहेत तिलक देवशेर आणि अन अनसुटेबल बॉय या पुस्तकाचे लेखक आहेत निर्माता लेखक दिग्दर्शक आणि अभिनेता करण जोहर आणि पूनम सक्सेना हे लक्षात ठेवा यांची नावं लक्षात ठेवा पाकिस्तान कोर्टिंग द अबिस तिलक देवशेर अन अनसुटेबल बॉय पूनम सक्सेना आणि करण जोहर नंतर डॉक्टर म अ मेंदळे यांच्या संबंधित आर्टिकल होतं त्यांना साहित्य अकादमीचा भाषा सन्मान पुरस्कार मिळालेला आहे डेक्कन कॉलेज आणि भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन संस्थेत त्यांनी संशोधनाचं काम केलेलं आहे मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीने त्यांना नुकतंच सदस्यत्व बहाल केलेलं आहे संस्कृत प्राकृत महाभारत आणि अविस्ता अशा विषयावरती त्यांनी संशोधन केलेलं आहे कल्चरल इंडेक्स ऑफ महाभारत आणि डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिन्सिपल्स या दोन ग्रंथांनी त्यांना जगविख्यात बनवलेलं आहे कल्चरल इंडेक्स ऑफ महाभारत अँड डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिन्सिपल्स ओके लक्षात ठेवा ग्रंथ एकोणीसशे त्रेचाळीस साली डेक्कन कॉलेजमधून त्यांनी पी एच डी संपादन केलेली आहे ओके डेक्कन कॉलेजमधून मराठीची पुस्तके बघा मराठीचा भाषिक अभ्यास वरून विषयक विचार प्राचीन भारत समाज आणि संस्कृती ओके हे लक्षात ठेवा नवं इंग्रजी पुस्तकं बघा रिफ्लेक्शन्स ऑफ संस्कृत ऑन हिस्टोरिकल प्रिन्सिपल्स हिस्टोरिकल ग्रामर ऑन ऑन इन्स्क्रिप्शनल प्राकृत आणि वेदा मॅनुस्क्रिप्ट हे त्यांची इंग्रजीची पुस्तकं आहेत तर हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित याची स्क्रीनशॉट मारून घ्या नंतर बघा मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी मिळवलेली आहे प्राकृतिक शिलालेखांचे ऐतिहासिक व्याकरण हा त्यांचा पीएच डीचा शोध प्रबंध आहे कोणता प्राकृतिक शिलालेखांचे ऐतिहासिक व्याकरण याच्यावरती त्यांनी पीएच डी केलेले आहे अशोकाचे भारतातील शिलालेख लक्षात ठेवा अशोकाचे भारतातील शिलालेख हे पुस्तक त्यांनी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस प्रकाशित झालं त्यांचं पुस्तक अशोकाचे भारतातील शिलालेख त्यांनी पुण्यातील डेक्कन कॉलेज पाठोपाठ कर्नाटक आणि गुजरात महाविद्यालयामध्ये संस्कृत हा विषय शिकवलेला आहे जर्मनी आणि अमेरिकेमध्ये त्यांनी संशोधनासाठी ते जाऊन आलेले आहेत एकोणीसशे एक्केचाळीस साली त्यांनी आंतरजाती विवाह केलेला आहे सत्यमेव जयते हे भारताचे ब्रीद वाक्य आणि मुंडोको निष्ठातील सत्यमेव जयते नानृत हा यांचा त्यांनी अर्थ दाखवून दिलेला आहे प्राचीन भारत समाज आणि संस्कृती या विषयावरील त्यांच्या व्याख्यानमालेला वायीच्या प्रज्ञा पाठशाळेने अक्षर रूप दिलं आणि याच शीर्षकाचा ग्रंथही त्यांनी प्रकाशित त्यांनी प्रकाशित केलेला आहे कुठला प्राचीन भारत समाज आणि संस्कृती ओके हे लक्षात ठेवा याच्यावरती कदाचित प्रश्न हा येऊ शकतोय नंतर बॅडमिंटन स्पर्धेत तारा शहा हिने विजेतेपद पटकावलेलं आहे तारा शहा तर ती पुण्याची खेळाडू आहे तिने अखिल भारतीय सब ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेच्या तेरा वर्षाखालील मुलींच्या एकेरीचे विजेतेपद पटकावलेलं आहे अखिल भारतीय सब ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धा तेरा वर्षाखालील मुलींच्या एकेरीचे विजेतेपद ताराशाहीने पटकवलेले आहे तिचे हे पहिलेच विजेतेपद आहे ते बारा वर्षांचे आहे सध्या तिने
गायत्री राणी जयस्वालवर विजय मिळवून हे अजिंक्यपद पटकावलेलं आहे आणि ही स्पर्धा जी होती ती जयपूर येथे पार पडलेली आहे नंतर बघा साफ कंपनी ही स्वीडनची कंपनी आहे तिने अद्यानही समूहाची भागीदारी करणार आहे ती आणि ही कंपनी भारतात ग्रीपन या लढाऊ विमानाचं उत्पादन करणार आहे ओके मेक इन इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत जे लष्करी उत्पादन आहे ते भारतामध्येच करण्याचं बंधन आहे तर त्याच्यामुळे स्वीडनची कंपनी आहे साफ कंपनी तिने अदानी समूहाशी भागीदारी केलेली आहे त्याच पद्धतीने लॉक हिंड मार्टिन ही अमेरिकेची कंपनी आहे तिने टाटा समूहाशी भागीदारी केलेली आहे नंतर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने केलेल्या आव्हानानुसार दोन हजार सोळा सतरा वर्षातील स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार महाराष्ट्रातील पंधरा शाळांना मिळालेला आहे याच्या संदर्भातील स्पर्धा झालेली होती स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार संदर्भात तर एकूण महाराष्ट्रातील पंधरा शाळांना पुरस्कार मिळालेला आहे पन्नास हजार रुपये आणि प्रशस्ती पत्रक अशी या पुरस्काराची रक्कम असणार आहे आणि देशातील अकरा जिल्ह्यामध्ये पुणे जिल्ह्यानं सुद्धा स्थान पटकावलेलं आहे नंतर फोम मासिकाचा भ्रष्टाचार संबंधी अहवाल जाहीर झाला तर याच्यामध्ये बघा या अहवालानुसार भारत हा आशिया खंडातील सर्वाधिक भ्रष्ट देश आहे असं नमूद करण्यात आलेलं आहे याच्यामध्ये भ्रष्ट देशांच्या यादीत भारतानंतर व्हिएतनाम थायलंड पाकिस्तान आणि म्यानमारचा क्रमांक लागतो ओके भारतानंतर एक नंबरला भारत दोन नंबरला व्हिएतनाम तीन नंबरला थायलंड ओके चार नंबरला पाकिस्तान आहे पाच नंबरला आहे म्यानमार या यादीत भारताला शहात्तरवे स्थान मिळालेलं आहे दोन हजार पंधरा साली सुद्धा शहात्तरव्या स्थानी भारत होता दोन हजार चौदा मध्ये शंभर देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक होता अडतीसावा ओके आणि यावेळी एकोणस एकोणसत्तर टक्के भ्रष्टाचारासह भारत हा आशियामध्ये पहिल्या क्रमांकावरती आहे व्हिएतनाम पासष्ट टक्के क्रम भ्रष्टाचारासह दुसऱ्या स्थानी आहे ओके आणि तिसऱ्या स्थानावरती थायलंड हा देश आहे आणि पाकिस्तान जो आहे तो चाळीस टक्क्यासह चौथ्या स्थानी आहे देशातील पहिल्या साखर परिषदेचा शुभारंभ झालेला आहे ओके पहिली साखर परिषद झाली कुठे झालेली आहे परिल येथे झालेली आहे मुंबईमध्ये आणि ही अखिल भारत ही परिषद जी आहे ते अखिल भारतीय साखर विक्रेता महासंघाच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेली होती नंतर एल्डर टी टोड ख्रिस्तोफरन्स आता येईल बघा लक्षात ठेवा प्राध्यापक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने नवव्या ओके नवव्या तत्वज्ञ संत ज्ञानेश्वर जागतिक शांतता पुरस्कार या पुरस्कारासाठी ख्रिस्तोफरसन यांची निवड केलेली आहे ओके ते अमेरिकेचे आहेत आणि ते मॉर्मन पंथाचे सर्वे सर्व आहेत कुठल्या पंथाचे मॉर्मन पंथाचे ते सर्वे सर्व आहेत आणि त्यांची नियुक्त कोणी केली होती निवड प्राध्यापक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने निवड केली होती आणि हा नववा तत्वज्ञ संत ज्ञानेश्वर जागतिक शांतता पुरस्कार आहे हा कुणाला मिळालेला आहे ख्रिस्तो फर्सन आणि ते मोर्मन पंथाचे सर्वे सर्व आहेत ओके तर बघा अशा पद्धतीचे ह्या दोन सप्टेंबरच्या करंट अफेअर्सच्या नोट्स आहेत आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक बटनावरती क्लिक करा कॉमेंट करा मैक्म शेयर्स करा जैसे अजू चैनल सब्सक्राइब के लिए डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करूँ गया समोर बेल सारा है कुछ है तेज क्लिक करा मुझे वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन जैसे तुम्हारा मिलन जाए ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स एंड ऑल द बेस्ट